¿Cómo están amigos? Bienvenidos a una nueva NutriTalk totalmente en vivo por Facebook Live. Estoy también transmitiendo aquí directamente, bueno, grabando para mi canal de YouTube. Muy, muy contenta de darles la más cordial bienvenida. Y hoy tenemos nuestra sección de Pregúntale a Mariana. Eh, hoy voy a estar contestando preguntas que me están dejando por aquí en vivo. Si gustan eh, que les esté contestando también a los que me están viendo por YouTube, los invito a checar mi perfil público eh, en Facebook. Estoy como a Nutricional MGS. ¿Cómo están todos? Me da muchísimo gusto ya cerrando esta semana, esta semana de diciembre. Y bueno, pues de antemano comentarles que voy a estar ausente unos días. Voy a regresar con las Nutritox eh, en vivo hasta el 2 de enero. Así es que una, eh, pues una felicitación gigantesca para todos, para estas fiestas, para que se la pasen increíble, para que disfruten al máximo. Eh, voy a estar tomándome unos días de descanso, pero nos estaremos viendo ya por aquí el próximo año, ¿ok? Bueno, pues vamos eh, a aprovechar estos minutitos que tenemos. Tenemos aquí un ratito para empezar a contestar preguntitas. Vamos... Eh, a ver si, bueno, ya están entrando. ¿Cómo están? Vamos a ver. Buenos días a todos. Qué gusto. Y por cierto, les comento que quedan ya pocos lugares para inscribirse a los Nutri Talleres de enero del 2022. Clean Detox y Abdomen Plano, ambos están totalmente actualizados. No son los mismos de años pasados. Tienen nuevas recetas, nuevos planes y además más información porque les voy a estar ahora hablando mucho sobre la relación que tenemos con nuestro cuerpo y por qué es tan importante el olvidarnos de las dietas y aprender a comer. Así es que si aún no se han inscrito, corran a nutricionalschool.com. Ya les dejé toda la información en la descripción de este, eh, de este en vivo, de este video, para que no se queden fuera. Bueno. Eh, ¿Cuánto co podemos comer de brócoli cocido? Javier, la cantidad que tú quieras es totalmente libre. Puedes comer la cantidad que tú, que tú desees. El colágeno se lo puedo poner a mi jugo. Mira, Lucero, yo no recomiendo agregarle nada a su nutrijugo. Yo honestamente recomiendo que solamente lleve la verdura. Pueden ser unas 4 o 5 piezas por persona y máximo una, una fruta por persona. Así es que no le agregues nada. Mejor en todo caso le puedes agregar el colágeno a tu Nutri Smoothie o se lo puedes agregar a otra bebida. Recomiendo el consumo de humus. Sí, sí lo pueden consumir sin ningún problema. ¿Cómo puedo controlar la gastritis? Todo lo que, todo lo que como me hace mal. Eh, Rose, esto es importante que, número uno, cuando tenemos gastritis es evitar todo lo que son irritantes, evitar, evitar chile, evitar la cafeína, evitar todo lo que es muy grasoso, ¿ok? Pero si de, de pronto sientes que aún así, evitando todo esto no se arregla, sí debes de consultar a un gastroenterólogo para que te ayude. ¿Podrías decir que comer en vez de galletas que, que me encantan? Mira, Carlos, yo, no re, yo recomiendo pues que más bien trates de, de, si te gustan tanto, de comerlas de forma muy ocasional, de repente en alguna no sé, en algún fin de semana, obviamente no estarlas comiendo siempre, pero si de pronto se te antojan mucho, pues trata de que sean versiones más limpias, más clean, tratar de hacerlas en casa, no tanto comprar galletas envasadas, porque estas van a tener una cantidad mucho mayor de azúcares, de, de conservadores, de químicos, es mucho mejor hacer galletas en casa. Y por cierto, tengo varias recetas de galletas en mi canal de YouTube, A Nutricional TV, solamente escriban galletas, sobre todo de avena, Galletas a nutricional y ahí les van a aparecer algunas recetas. Ok, vamos a checar por acá. ¿Qué pasa si me excedo un poquito de equivalentes de grasas saludables? Charlie Peña. Miren, las grasas, como ya se los comenté, de hecho en la Nutritoca anterior, la que hice el miércoles, eh, en pocas cantidades tiene mayor cantidad de calorías. Por lo tanto, sí es importante cuidar inclusive las grasas, aunque no sean animales, aunque no sean grasas saturadas, o inclusive grasas trans, que son las grasas que le ponen a muchos productos. Entonces, ¿qué sucede cuando te excedes? Primeramente tenemos que pensar cuánto es para ti excederte. Si te comes en lugar de, no sé, un cuarto de aguacate o dos rebanadas de aguacate, te comes un aguacate entero en, en, en una comida, pues yo sí te, te comento que pues sí puede afectarte en la cantidad de calorías que estás consumiendo y obviamente la cantidad... Eh, que no se está utilizando como energía, se termina guardando como grasa. Entonces, ojo, ojo, sí trata de cuidar esto porque sí puedes empezar a aumentar grasa corporal. Ok, vamos a checar por acá más. 
Eh, saludos a todos, qué gusto platicar aquí con ustedes. A ver, ¿es cierto que si consumimos demasiada proteína se guarda como grasa? Sí, es lo mismo que, que las grasas, este Marisol Pérez. Cuando nosotros nos excedemos, inclusive es cuando estamos llevando dietas donde nos quitan carbohidratos y donde nos aumentan demasiado las proteínas, sí puede llegarse a dar esto. Entonces es muy importante tratar de porcionar. Acuérdense que esa es la clave. Balancear que estemos comiendo en cada comida equivalentes de carbohidrato, proteína y grasa, pero es ca en cantidades moderadas, estarlo balanceando. Así es que muy, muy importante también esto. Ok, ¿puedo comer un aguacate o medio aguacate completo? Es justo lo que les comenté, Lis eh, Lisel. Cuida tus porciones. Un aguacate entero por comida es demasiado. Un aguacate en todo el día, a lo mejor ahí podríamos, sí, eh, pues manejarlo, utilizarlo, pero no, no, no querernos comer, digamos, que un aguacate en cada comida es, es muchísimo. Ok, miren, vi un batido proteico natural donde usaban huevo crudo. ¿Qué opinas sobre esto? No lo recomiendo. El huevo puede tener microorganismos si no está cocinado. No, no, puede ser. Eh, a lo mejor un huevo aparte del de, de licuado, pero no comerse el huevo así crudo. De verdad, esto lo usaban o lo, lo, lo podíamos ver muy, muy seguido en pues, comidas que nos hacían cuando éramos pequeños, que nos daban el huevo crudo. Pero hoy por hoy, de verdad, sí tenemos que tener cuidado porque podemos estar consumiendo estos microorganismos. Ok, en estas fiestas me da mucha ansiedad y hago una comida bien, pero seno fatal. Eh, Obando Durán, pues sí. Justamente en estas fiestas es cuando pueden venir muchos eh, abusos en cuestión de alimentos porque ya empezaron las posadas, porque ya hay muchas fiestas, porque de pronto nos encontramos en situaciones donde normalmente no, no comemos de una forma pues balanceada y regular. Lo que yo siempre les voy a, re a recomendar es, número uno, planear bien tus comidas. ¿Qué quiere decir? Que durante todo el día trates de comer lo más limpio, balanceado, cuidando tus porciones. Y si vas a tener un evento donde sabes que te vas a pasar, bueno, pues no comernos todo, sino saber comer con inteligencia. Y eso quiere decir que, bueno, va a haber pay, va a haber postre, va a haber, eh, este, no sé, eh, tacos, va a haber esto y va a haber lo otro. ¿Dónde voy a querer yo consumir eh, mis carbohidratos, mis proteínas y mis grasas? Sé que no puedo comer todo. ¿Por qué? Porque además me voy a sentir mal, voy a sentir que de pronto, pues no sé, eh, tengo dolor de estómago. Entonces, bueno, pues voy a comerme dos taquitos y me voy a comer un poquito de postre. Entonces, cuiden, cuiden dónde, cómo van a escoger, cuáles van a ser esos alimentos donde ustedes quieren de pronto comer a lo mejor un poquito más o algo que normalmente no consumen. Ok. Eh, ¿Puedo cenar diario el Nutrismoothie? Por supuesto, Yasmín Genis Bombón, por supuesto. Ok, a ver, eh, ¿recomiendo el amaranto? Sí, sí, es un muy buen cereal, por supuesto. Eh, muchas gracias, qué bueno que te sirven, Susi Carrillo. Eh, ¿Puedo comer cuatro carbohidratos en el desayuno y ya no comer en la colación? ¿Sería igual? No, no es igual. Lisel, y esto lo explico mucho en mis talleres. Ustedes imagínense que... De pronto, los carbohidratos, imagínense que entra esos cuatro dentro de mi cuerpo. Mi cuerpo los va, eh, digamos que entran obviamente al estómago, se van a digerir y ya una vez que se digieren, se van a convertir en glucosa y es el azúcar de la sangre. Si yo no utilizo esta glucosa, luego, luego, eh, como energía, le doy a mi cerebro lo que necesita y el resto lo utilizo como energía, ¿qué va a suceder? Que esta glucosa eh, se va a a guardar un poquito como reserva en, en mi músculo y en mi hígado, pero el resto que no se utilizó no puede quedarse en el torrente sanguíneo, porque si no tendríamos diabetes. Entonces, ¿qué sucede? La insulina lo que hace es que va y la guarda en los depósitos de grasa, en mis células adiposas. Entonces, aunque yo no coma nada de carbohidratos durante el día, o de pronto a lo mejor no coma nada en todo el día, quiera me voy a cuidar y todo lo voy a meter o todo, todo lo voy a guardar para esa comida especial. Sí, en esa comida especial, ustedes, si no lo utilizan como energía, se va a terminar guardando como grasa. Entonces, miren, a veces queremos así como, bueno, pero voy a comer cañón, pero en todo el día no voy a comer nada. Eso, eso no funciona. Número uno, porque van a tener niveles de glucosa en sangre bajísimos durante el día se van a sentir mal, van a tener dolores de cabeza y en esa comida donde abusemos y comamos de más, vamos a terminar guardando como grasa. Así es que yo creo que siempre la moderación, miren, no es todo o nada, sino es un poquito, 
sí un poquito en cada comida y cuando coman cosas que saben que no son tan saludables, no se sientan mal, disfrútenlas, pero no abusemos, ¿sale? Bueno, ¿se puede tomar el Nutrismudia en vez del Nutrijugo? No es lo mismo, Carla Pacheco, son diferentes. El Nutrijugo es como un multivitamínico natural y el Nutrismudia es una comida completa, ¿ok? Entonces, no es uno u otro, yo recomiendo ambos, pero sí tratar simplemente eh, pues de, de cuidar estas cantidades, ¿sale? Ok, eh, vamos a ver, ¿cuántas tostadas sanísimos se comen para seguir bajando? Dos tostadas sanísimos son un equivalente de carbohidratos, ¿ok? Entonces, eh, acuérdense que para seguir bajando grasa corporal, porque yo no hablo de peso, el peso puede variar por muchísimas razones, lo que queremos es bajar la grasa que tenemos acumulada en nuestro cuerpo. Entonces, en este caso, tienen que consumir de preferencia no más de un equivalente de carbohidrato por comida. ¿Cuánto es? Una rebanada de pan, media taza de avena eh, cruda, lo que les salga ya, en todo caso, ya cocinado con lechita y todo, pues puede variar, pero que sea media taza cruda, un tercio de arroz cocido, eh, una fruta, medio plátano, o sea, una, una pieza de fruta o medio plátano o una taza de fruta, de, sa de salma sería un paquete y de tostadas sanísimo serían dos, o en todo caso, una tortilla de maíz, ¿sale? Eh... Ok, recomiendo el té verde. El té verde sí, por supuesto que lo recomiendo. Es un gran antioxidante, es un superalimento. Yo recomiendo por lo menos una taza de té verde al día. Pero ojo, las personas que tengan, eh, por ejemplo, anemia, cuidado porque el té verde tiene una sustancia, se le llama taninos, que inhibe la absorción del hierro. Traten de evitarlo. También tiene, tiene eh, eh, cafeína. Entonces, ojo, no lo consuman en la noche, de preferencia a media mañana o a media tarde, lejos de los alimentos. Y sí, muy importante que eh, traten de no consumirlo en ayuno, traten de tomarlo ya más o menos en la media mañana o a media tarde. Ok. Ok. Eh... Una señora de 70 años que debe de rebajar 40 libras grasa en páncreas, ¿qué hacer? Bueno, pues puede llevar una alimentación limpia de inicio, puede llevar mis nutritalleres sin problema, saber que es muy importante que tengamos la edad que tengamos, tenemos que cuidar nuestras porciones, las cantidades y pues los invito a entrar a mis talleres, de verdad, si quieren ap aprender más sobre cómo balancear y porcionar, sobre cuánto deben de consumir por persona, sobre eh, cómo, cómo eh, eh, pues de alguna forma eh, calcular la, la cantidad ideal para cada uno de ustedes, entren a mis talleres, todavía pueden entrar al de abdomen plano y al de clean detox. El de abdomen plano aprendemos cómo comer para evitar o para bajar la cantidad de grasa abdominal que estamos manteniendo y el de el clean detox es enseñarles cómo desintoxicar mediante una alimentación limpia de todos los abusos y todo lo que hemos consumido anteriormente, sobre todo de alimentos procesados. En ambos les enseño cómo pueden bajar de peso de una forma saludable, balanceada, limpia y deliciosa. Ok, a ver, eh, el amaranto sí, sí es cereal, eh, el chayote con espinas cuenta como carbo, no, el chayote es totalmente li libre y tiene muchísimo líquido, agua, Ok, ¿qué cantidad de avena cruda y cocida para un desayuno? De avena cruda, un tercio de taza, de avena cocida, más o menos una taza, está bien. Que son 250 mililitros. Muy bien. Eh, a ver, me voy a ir hasta abajo. Comer el doble de proteína en las comidas ayuda a aumentar masa muscular. A ver, fíjense. El comer, masa, el comer proteína, yo sugiero no comer más de lo que cabe en la palma de mi mano con todo y dedos. Ok. Esto es obviamente cada persona, por ejemplo, en mi mano, yo tengo mano chiquita, mano como de niña, fíjense, son más o menos dos de estas, no me voy a comer cuatro de estos y por eso ya voy a tener más músculo, si nosotros consumimos mayor cantidad de proteína de la que necesitamos y sobre todo si comemos más y no vamos y entrenamos, no hacemos ejercicio de fuerza, esa cantidad de extra de proteína se va a terminar guardando como grasa, consuman más proteína si van a trabajar el músculo, porque es la combinación, para yo poder hacer una pared necesito cemento, que puede ser la proteína, y necesito ladrillos, que puede ser el músculo. Si me falta uno de estos, 
por mucha, mucho cemento y por muchos ladrillos que tenga, se va a caer la pared, no se va a poder armar, entonces necesitan ambas cosas, ¿de acuerdo? Sí, cuidado, nada más no abusemos de la proteína porque también podemos terminar guardándola como grasa. Si tengo hipotiroidismo, ¿puede bajar de peso? Por supuesto, Lolis, en todos mis talleres tengo muchos alumnos con hipotiroidismo y también pueden bajar de peso sin problema. Igualmente, pueden entrar a ellos si tienen diabetes, si tienen resistencia a la insulina, si están embarazadas, si están lactando, sin ningún problema, ¿ok? Ok, eh, el arroz cuenta como carbohidrato, si sí, todos los cereales cuentan como carbohidrato, son eh, básicamente, eh, en, en este caso sería un tercio de taza cocida de arroz, ok, déjenme ver, la sopa de verduras clean es libre, sí, porque son verduras totalmente eh, libres, tienen que ser de preferencia, pues espinaca, calabacita, chayote, si llegan a utilizar zanahoria, Pueden nada más tratar de que no sea más de una taza por persona de zanahoria cocida. De zanahoria cruda es prácticamente libre, no hay ningún problema, ¿ok? ¿Cómo cocino las coles de Bruselas? Miren, yo no, las, yo no las consumo muy seguido, pero cuando las he llegado a consumir, me gustan ponerlas al vapor. Se me hace muy buena opción. ¿Más proteína y ejercicio de fuerza es lo que ayuda a aumentar masa muscular? Así es, Lisel. Justa y precisamente. ¿Qué puedo comer por reflujo y colitis? Bueno, puedes comer todo. Muchas veces creemos que te, algo en específico nos va a ayudar para un padecimiento y no. En realidad lo que deben de hacer es comer lo más natural, lo más limpio, alimentos lo más eh, enteros, que no estén procesados y evitar eh, pues muchos cítricos, evitar irritantes como pueden ser mucho, mucho picante, evitar los alimentos que están muy grasosos, ¿ok? Y esto les, les va a servir. ¿Se puede perder grasa y aumentar masa muscular? Por supuesto. De hecho, en todos mis talleres les enseño cómo hacer esto, porque no es tan fácil. Es simplemente aprender cómo seguir utilizando la grasa almacenada como energía, pero al mismo tiempo meter ejercicio y, y aumentar más eh, proteína para aumentar la masa muscular. Y ojo, no se trata de dejar de comer, sobre todo carbohidratos, y ya por eso voy a eh, eh, poder aumentar masa muscular. Tenemos que comer carbohidratos para aumentar masa muscular. Esto es importantísimo, ¿de acuerdo? Bueno, pues ya me tengo que despedir. Eh, muchas gracias por haber estado conmigo en este ratito. Les vuelvo a recordar, ya quedan muy pocos lugares para los talleres de enero. Inscríbanse porque muy pronto ya los vamos a tener que cerrar y ya pues no, no se van a poder inscribir hasta los que vienen en febrero. Me encantaría verlos eh, dentro de mi escuela a nutricionalschool.com. Todo esto que me preguntan diario, contesto todas las preguntas que tengan dentro de los talleres, dentro del grupo privado. Así es que si no les pude contestar, créanme que todo lo que me preguntan en los talleres lo contesto. Los 21 días que dura son totalmente internacionales. Pueden inscribirse de cualquier parte del mundo. Los hacemos dentro de un grupo en Facebook. Así es que ya está toda la información espero que les haya ayudado nos vemos de regreso el próximo 2 de enero para más NutriTox voy a estar fuera en estas fiestas les deseo que tengan excelente excelente eh, pues término de este año, que vengan muchas cosas maravillosas para el 2022 disfruten al máximo con su familia, con sus amigos y de verdad me va a encantar eh, encontrarnos nuevamente en enero y que sean parte de mis alumnos de A Nutricional School. Muchos, muchos besos, cuídense muchísimo y nos vemos muy, muy pronto. Bye.